ఓకే స్టార్ట్ చేద్దామా బుక్ దగ్గర పెట్టుకున్నావా డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైటాటిక్ మెటాఫేజ్ అనుకుందాం ఆ మైటాటిక్ మెటాఫేజ్ లో ఈ ఫోర్ క్రోమ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెల్ వచ్చి ఫోర్ క్రోమోసోమ్స్ తోటి దాని యొక్క డివిజన్ స్టార్ట్ చేసింది మైటాటిక్ మెటాఫేస్ లో ఈ ఫోర్ ఒకే లైన్ లో అలైన్ అయి ఉంటుంది ఒక లింబేమో ఒక ఒక కైనటో కోర్ యొక్క లింబేమో ఒక సైడ్ ఒక సైడ్ ఆఫ్ ద స్పిండల్ ఫైబర్స్ కి అటాచ్ అవుద్ది ఇంకొక సైడ్ కైనటో కోర్ కేమో ఇంకొక సైడ్ ఉండే స్పిండల్ ఫైబర్స్ కి అటాచ్ అవుద్ది అంతే అది మైటాటిక్ మెటాఫేస్ అదే మియోటిక్ మెటాఫేస్ వన్ లో చూస్తే మనకి ఆ ఫోర్ క్రోమోజోమ్స్ పేర్స్ గా టూ సెట్స్ గా అటాచ్ అయి ఉంటుంది అది మైటాటిక్ మెటాఫేస్ కి మియోటిక్ మెటాఫేస్ వన్ కి మేజర్ డిఫరెన్స్ అది సో ఇలా అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది మనకి మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ హ్యూమన్ సెల్ ఏ తీసుకుందాం హ్యూమన్ సెల్ లో ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ఆ ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉండే సెల్ మైటాటిక్ ఫేజ్ లోకి ఎంటర్ అయిందంటే ఇక్కడ ఫార్టీ సిక్స్ రోస్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే అది మియోటిక్ కి ఎంటర్ అయిందంటే ట్వంటీ త్రీ పేర్స్ 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 గా అటాచ్ అయి ఉంటుంది ఇది అర్థమైందా మీ ఇద్దరికి ఇంకొకసారి కావాలంటే చూపిస్తాం మీకు ఓకే జ్యోతి నువ్వు మైటాటిక్ మెటాఫేస్ డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూ హేమా నీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఓకే సో ఇక్కడ మైటాటిక్ మెటాఫేజ్ లో చూసినప్పుడు అయితే మనకి ఇక్కడ చూపించిన ఎగ్జాంపుల్ కి ఇచ్చిన సెల్ ఏమో ఫోర్ క్రోమోజోమ్స్ తోనే ఉంటుంది సో అప్పుడు ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఇలా ఫోర్ గా అటాచ్ చేయండి ఫోర్ రోస్ గా అటాచ్ చేయండి అదే మియోసిస్ లో ఏమవుతుందంటే ఈ ఫోర్ టూ పేర్స్ గా అటాచ్ అయిపోతుంది అది కూడా టూ పేర్స్ ఆఫ్ హోమోలాగస్ క్రోమోజోమ్స్ గా మీరు మళ్ళీ మియోసిస్ లో ఉండే మెటాఫేస్ చూడు మియోసిస్ వన్ లో ఉండే మెటాఫేస్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ ఎలా ఉందో చూడు మెటాఫేస్ వన్ లో పేర్స్ గా ఉంది కదా ఓకే అదే డిఫరెన్స్ మేజర్ డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు ఒకసారి థియరీ చూస్తే సో ద బైవాలెంట్ క్రోమోజోమ్స్ బైవాలెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి టూ ద పేర్ ఆఫ్ హోమోలాగస్ క్రోమోజోమ్స్ ని బైవాలెంట్ అంటాం అదే టెట్రాడ్ అంటే టెట్రాడ్ క్రోమాటిడ్స్ ఫోర్ క్రోమాటిడ్స్ బైవాలెంట్ లో ఫోర్ క్రోమాటిడ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని టెట్రాడ్ అన్నారు సో ద బైవాలెంట్ క్రోమోజోమ్స్ అలైన్ ఆన్ ద ఈక్వటోరియల్ ప్లేట్ మనకి మెటాఫేస్ లో ఆ సెంటర్ అలైన్మెంట్ ని ఈక్వటోరియల్ ప్లేట్ అంటాం ఎందుకంటే ఈవెన్ మనకి ఎర్త్ లో కూడా సెంటర్ లైన్ ఏమంటాం ఈక్వేటర్ అంటాం కదా సో యాక్చువల్లీ సెంటర్ ని ఈక్వేటర్ అంటాం సో ద మైక్రో ట్యూబ్యూల్స్ ఫ్రమ్ ద ఆపోజిట్ పోల్స్ ఆఫ్ ద స్పిండిల్ స్పిండిల్ అటాచెస్ టు ద హోమోలాగస్ క్రోమోజోమ్స్ సో ఇప్పుడు ఈ మెటాఫేస్ లో ఏమవుతుందంటే ఈ హోమోలాగస్ క్రోమోజోమ్స్ యొక్క సైడ్స్ ఈ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఈ సెంట్రోజోమ్ నుంచి వచ్చే స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ద్వారా అటాచ్ అయి ఉంటుంది ఇది మెటాఫేస్ వన్ సో ఏ మెటాఫేస్ అయినా సరే క్రోమోజోమ్ అలైన్మెంట్ విల్ బీ ఇన్ ద ఈక్వటోరియల్ ప్లేట్ కానీ మైటాటిక్ మెటాఫేస్ లో ఒక సింగిల్ రో ఉంటుంది మియోటిక్ మెటాఫేస్ వన్ లో పేరు పేరుగా ఉంటుంది ఓకే తర్వాత యానాఫేజ్ వన్ సో మనకి మామూలుగా మైటాటిక్ యానాఫేస్ కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మైటాటిక్ యానాఫేస్ లో మనకి క్రోమోజోమ్ స్ప్లిట్ అవుతుంది కానీ మియోటిక్ యానాఫేస్ వన్ లో నీకు ఎక్కడ క్రోమోజోమ్ స్ప్లిట్ అవ్వదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఫోర్ క్రోమోజోమ్స్ తో స్టార్ట్ అయింది సెల్ డివిజన్ ఇప్పుడు టూ పేర్స్ గా అరేంజ్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే 
ఇటువైపు టూ క్రోమోజోమ్స్ ఇటువైపు టూ క్రోమోజోమ్స్ గా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది సో ఇటువైపు టూ క్రోమోజోమ్స్ ఇటువైపు టూ క్రోమోజోమ్స్ గా డివైడ్ అయిపోతుంది అంతేగాని నీకు ఎక్కడ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్ అనేది జరగదు కానీ మీరు మైటాటిక్ యానాఫేస్ చూస్తే క్రోమోజోమ్ అనేది స్ప్లిట్ అయిపోతుంది సో స్ప్లిట్ అయిపోయి ఇలా ఈ సపరేట్ అయిపోవడాన్ని ఈ సైడ్ రెండు క్రోమోజోమ్స్ ఇచ్చేస్తుంది ఈ సైడ్ రెండు క్రోమోజోమ్స్ ఇచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు టీలో ఫేస్ చూద్దాం సో ద న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అండ్ న్యూక్లియోలస్ విల్ రీఅపియర్ సేమ్ ప్రోఫేస్ కి రివర్స్ అనమాట అది మళ్ళీ రీఅపియర్ అవుతుంది సైటోకైనసిస్ ఫాలో అవుతుంది దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డయర్డ్ ఆఫ్ ద సెల్స్ సో మనకి రెండు సెల్స్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట యాక్చువల్లీ ఇది డయర్డ్ అనమాట దీన్ని డయర్డ్స్ అంటాం డయర్డ్ టెట్రాడ్ లో మనకి ఫోర్ క్రోమాటిక్స్ ఉంటుంది కదా డయర్డ్ లో ఎన్ని క్రోమాటిక్స్ ఉంటాయి అంటే టూ క్రోమాటిక్స్ ఉంటుంది సో పర్ క్రోమోజోమ్ ఇక్కడ టూ సారీ టూ క్రోమాటిక్స్ ఉంటుంది ఈ డయర్డ్ అనేది ఎక్కడ చూడొచ్చు అంటే టీలో ఫేస్ వన్ లో చూడొచ్చు ఇది దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ చూసి గుర్తుపెట్టుకోండి డయర్డ్ అంటే టూ క్రోమాటిక్స్ టెట్రాడ్ అంటే ఫోర్ క్రోమాటిక్స్ సో బైవాలెంట్ ఆర్ టెట్రాడ్ తర్వాత ఆల్సో ఇన్ మెనీ కేసెస్ ద క్రోమోజోమ్స్ డూ అండర్ గో సమ్ డిస్పర్షన్ సో దే డు నాట్ రీచ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ ఎక్స్టెండెడ్ స్టేట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్ఫేస్ న్యూక్లియస్ ద స్టేజ్ బిట్వీన్ ద టూ మియోటిక్ డివిజన్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్ కైనసెస్ అంటే మనకి ఫస్ట్ ఒక సెల్ కంప్లీట్ గా ఒకటి రెండుగా డివైడ్ అయిపోయి ఆ రెండు మళ్ళీ నాలుగుగా డివైడ్ అవడమే మియోసిస్ సో ఫస్ట్ వచ్చి ఫోర్ క్రోమోజోమ్స్ తో స్టార్ట్ అయిన సెల్ యొక్క డివిజను ఫస్ట్ డివిజన్ లోనే క్రోమోజోమ్స్ ని డివైడ్ అయిపోతుంది ఈచ్ సెల్ లో రెండు రెండు క్రోమోజోమ్స్ మాత్రమే ఉంటుంది ఫస్ట్ మియోసిస్ లో అదే సెకండ్ మియోసిస్ వచ్చి ఈక్వల్ టు మైటాటిక్ డివిజన్ సో కాబట్టి ఆ ఫస్ట్ మైటా మియోసిస్ కి సెకండ్ మియోసిస్ కి మధ్యలో ఉండే ఫేస్ ని ఇంటర్ కైనసిస్ అన్నారు అండ్ జనరలీ అది చాలా షార్ట్ లేవ్ ఇంటర్ కైనసిస్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై అగైన్ ప్రోఫేస్ టూ సో ఎ మచ్ సింప్లర్ ప్రోఫేస్ దాన్ ద ప్రోఫేస్ వన్ ప్రోఫేస్ వన్ అంత లెంతీగా ఉండదు మనకి మియోసిస్ వన్ ప్రోఫేస్ వన్ వచ్చి మనకి లెప్టోటీన్ జైగోటీన్ ప్యాకిటీన్ టిప్లోటీన్ డయాకైనసిస్ ఇలా ఫైవ్ ఫేజెస్ ఉన్నాయి కానీ మియోసిస్ టూ లో వచ్చే ప్రోఫేస్ వన్ ప్రోఫేస్ టూ మెటాఫేస్ టూ అనాఫేస్ టూ టీలోఫేస్ టూ ఇవి వచ్చి చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది ఈక్వల్ టు మైటాసిస్ సో మనం మైటాసిస్ లో ఏదైతే చదువుతామో సేమ్ మియోసిస్ టూ లో ఉంటుంది ఇక్కడ దాకా క్లియర్ గా ఉందా నీకు మియోసిస్ టూ చూద్దాం మియోసిస్ టూ మైటాసిస్ సేమ్ పా సేమ్ దాంట్లో ఏం డిఫరెన్స్ ఏ ఉండదు సో ప్రోఫేస్ టూ మియోసిస్ టూ ఇస్ ఇన్సియేటెడ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ సైటోకైనసిస్ ఆ సైటోకైనసిస్ జరిగి మళ్ళీ సపరేట్ సెల్స్ గా ఫామ్ అయిన తర్వాత మియోసిస్ టూ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది యూజువల్లీ బిఫోర్ ద క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ ఫుల్లీ అలాంగేటెడ్ ఇన్ కాంట్రాస్ట్ టు మియోసిస్ వన్ ద మియోసిస్ రిజంబుల్స్ టు నార్మల్ మైటాసిస్ ఇక్కడే ఇచ్చేసాడు మనకి మియోసిస్ టూ ఎలా ఉంటుందంటే నార్మల్ మైటాసిస్ కి సిమిలర్ గా ఉంటుంది సో ద న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ డిసప్పియర్ అయిపోతుంది న్యూక్లియోలస్ కూడా కనిపించదు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోఫేస్ టూ ద క్రోమోజోమ్స్ అగైన్ విల్ బికమ్ కాంపాక్ట్ అంటే కండెన్సేషన్ ఆఫ్ ద క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ మళ్ళీ జరిగి ఆ క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ మళ్ళీ క్రోమోజోమ్స్ గా ఫామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మెటాఫేస్ టూ ఇది కూడా వెరీ సిమిలర్ అట్ దిస్ స్టేజ్ ద క్రోమోజోమ్స్ అలైన్ ఇన్ ద ఈక్వేటర్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఒక్కొక్క సెల్ కి ఈ ఫోర్ ఉండే క్రోమోజోము ఒక్కొక్క సెల్ కి రెండు ఇచ్చింది సో అప్పుడు రెండు క్రోమోజోమ్ పక్క పక్కనే అలైన్ అవుతుంది ఆన్ ద ఈక్వటోరియల్ ప్లేట్ ద మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ ఫ్రమ్ ద ఆపోజిట్ పోల్ ఆఫ్ స్పిండిల్ గెట్ అటాచ్ టు ద కైనెటోకోల్ అవి సిమిలర్ గానే జరుగుతుంది ఆఫ్ ద సిస్టర్ క్రోమాటిక్స్ కానీ మనకి మెటాఫేస్ వన్ లో ఈ స్పిండిల్ ఫైబర్ అటాచ్మెంట్ సిస్టర్ క్రోమాటిక్స్ లో జరగదు నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిక్స్ కి జరుగుతుంది ఈ పాయింట్ అర్థమైందా మీకు మెటాఫేజ్ వన్ లో క్రోమోజోమల్ సారీ క్రోమోజోమ్స్ కి ఈ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అటాచ్ అవుతుంది కదా ఆ అటాచ్మెంట్ నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిక్స్ కి జరుగుతుంది మెటాఫేస్ టూ లో వచ్చి సిస్టర్ క్రోమాటిక్స్ కి జరుగుతుంది పాయింట్ అర్థమైంది కదా ఓకే సో నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిక్ మెటాఫేస్ టూ లో వచ్చి సిస్టర్ క్రోమాటిక్స్ కి జరుగుతుంది ఈ యానాఫేస్ టూ లో వచ్చి ఇట్ బిగిన్స్ విత్ 
సైమల్టేనియస్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ద సెంట్రోమియర్ మనకి యానాఫేస్ వన్ లో ఎక్కడ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ద సెంట్రోమియర్ జరగనే జరగదు యానాఫేస్ టూ లో మాత్రమే సెంట్రోమియర్ స్ప్లిట్ అయ్యి మనకి ఒక క్రొమాటిడ్ ఒక సైడ్ ఇంకొక క్రొమాటిడ్ ఇంకొక సైడ్ వచ్చేస్తుంది సో విచ్ ఈస్ హోల్డింగ్ ద సిస్టర్ క్రొమాటిడ్స్ టుగెదర్ ఆ సెంట్రోమియర్ స్ప్లిట్ అయిపోతుంది అలోయింగ్ దెమ్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ ద ఆపోజిట్ పోల్స్ ఆఫ్ ద సెల్ సేమ్ మనం మైటాసిస్ లో ఏదైతే చూస్తామో అదే సో ఇది ప్రొఫెస్టు సేమ్ ఇట్లా రెండు అలైన్ అయింది తర్వాత రెండు స్ప్లిట్ అయిపోయారు మనకి ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ రెండు అని చెప్పాలి ఇక్కడ ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ కూడా రెండు అని చెప్పాలి జ్యోతి వన్ సెవెంటీ పేజ్ తీసుకో వన్ సెవెంటీలో పిక్చర్ ఉంది చూడు ప్రోఫైజ్ వన్ మెటాఫైజ్ మెటాఫైజ్ టూ అట్లా సో నువ్వు ఇక్కడ చూసినట్లయితే సో ఈచ్ సెల్లో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫోర్ సెల్లో స్టార్ట్ అయిన డిప్లాయిడ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద మియోసిస్ వన్ లో టూ క్రో టూ క్రోమోజోమ్సే వచ్చాయి ఒక్కొక్క సెల్ కి సో ఇది ఒక సెల్ ఇది ఒక సెల్ ఫైన్ ఉన్నది ఒక సెల్ కింద ఉన్నది ఒక సెల్ అందుకే మనకి రెండు చూపించాడు సో ఈ రెండు క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నది ఇలా రెండుగా అలైన్ అయింది మెటాఫేస్ లో రెండుగా అలైన్ అయిన తర్వాత యానాఫేస్ కు వచ్చేసరికి స్ప్లిట్ అయింది ఇది స్ప్లిట్ అయ్యి ఈ క్రొమాటిడ్స్ ఇటు సైడ్ ఈ క్రొమాటిడ్స్ ఇటు సైడ్ వెళ్ళాయి ఫైనల్ గా ఈ సెల్ లో టూ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి ఈ సెల్ లో టూ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి సో ఎవ్రీ సెల్స్ లో టూ టూ క్రోమోజోమ్స్ వచ్చాయి కానీ డిప్లో స్టార్ట్ అయిన సెల్ క్రోమోజోమ్స్ ఎన్ని మియోసిస్ అసలు మియోసిస్ స్టార్ట్ అయిన సెల్ యొక్క క్రోమోజోమ్స్ ఎన్ని ఫోర్ కదా జ్యోతి ఫోర్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఎండ్ ఆఫ్ ద మియోసిస్ వన్ లో టూ అవుతుంది రిడ్యూస్ అవుతుంది తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ద మియోసిస్ టూ లో టూ గానే ఉండిపోతుంది ఎందుకంటే మియోసిస్ టూ వచ్చి ఈక్వల్ టు మైటోసిస్ కాబట్టి టీలోఫేస్ టూ మియోసిస్ ఎండ్స్ విత్ టీలోఫేస్ టూ ఇన్ విచ్ టూ గ్రూప్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ వన్స్ అగైన్ గ్రెట్ క్లోజర్ బై న్యూక్లియర్ ఎన్వల్ అప్ సో మళ్ళీ న్యూక్లియర్ ఎన్వల్ అప్ ఫామ్ అవుతుంది మళ్ళీ న్యూక్లియోలస్ కనిపిస్తుంది సో సైటోకైనోసిస్ ఫాలోస్ ద రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ టెట్రాడ్ ఆఫ్ ద సెల్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ సైటోకైనోసిస్ ఫామ్ అయ్యి మనకి టోటల్ గా ఫోర్ సెల్స్ వస్తాయి సో టెట్రాడ్ అంటే ఫోర్ సెల్స్ సో ఫోర్ హ్యాప్లాయిడ్ డాటర్ సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి మనకి సో కమింగ్ టు ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ద మియోసిస్ మియోసిస్ ఈస్ ద మెకానిజం by which the conservation of specific chromosome number of each species is achieved so manaki chromosomal number anedi maintain avadaniki generations to generations maintain avadaniki manaki meiosis anedi jarugutadi adi kuda sexually reproducing organisms even though the process per second is paradoxically result in the redu- reduction of chromosomes indilo chromosomal number reduce aina gaani ledha half half aina gaani కానీ మళ్ళీ అది ఇంకొక గ్యామెట్ తో కలిసినప్పుడు మళ్ళీ నార్మల్ డిప్లాయిడ్ స్టేజ్ కి వచ్చేస్తుంది దిస్ ఆల్సో ఇంక్రీస్ ద జెనెటిక్ వేరియబిలిటీ ఇన్ ద పాపులేషన్ మనకి ఎప్పుడు సరే ఒక ఒక ఆర్గానిజం అనేది జనరేషన్స్ టు జనరేషన్ సర్వైవ్ అవుతూ ఉండాలంటే దాంట్లో జెనెటిక్ వేరియబిలిటీ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ లో బతుకుతున్నాం సేమ్ మన పిల్లలు కూడా మనలాగానే ఉంటూ వచ్చి మనకి ఈ క్లైమేట్ అనేది సెట్ అవ్వట్లేదు మళ్ళీ మన పిల్లలు కూడా ఇలాంటి జీన్స్ తోనే వస్తూ ఉంటే వాళ్ళు కూడా అలానే ఉంటారు కానీ కొంత మిక్సింగ్ కొంత రీకాంబినేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉండబట్టే సర్వైవల్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది ఎప్పుడు సో మియోసిస్ వచ్చి ఏం చేస్తుంది క్రోమోజోమ్స్ ని మిక్సప్ చేస్తుంది మిక్సప్ చెప్పి కొత్త వేరియేషన్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఆ కొత్త వేరియేషన్ మేబీ అడ్జస్ట్ అవ్వచ్చు అడ్జస్ట్ అవ్వలేకపోవచ్చు కానీ వేరియేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి సో ఆ వేరియేషన్ వల్లే మనకి జనరేషన్స్ టు జనరేషన్స్ ముందుకు వెళ్ళగలుగుతున్నాం సో ద పాపులేషన్ ఆర్గానిజం ఫ్రమ్ వన్ జనరేషన్ టు ద నెక్స్ట్ వేరియేషన్ ఇస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ మనం ఇంతగా ఎవాల్వ్ అయ్యామంటే ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ దట్ టు బికాస్ ఆఫ్ ద రీకాంబినేషన్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ద మియోసిస్ సో ఇది మియోసిస్ గురించి ఇది టోటల్ టాపిక్ 
ஹேமா ஐபோ இந்த பிட்ஸ் அண்ணி அவளே மேடம் கொண்ணி உண்ணை 30 பிட்ஸ் உண்ணை இங்க இப்ப பேலன்ஸ் தட்டி உண்ணையா எஸ் மேம் பத்தி இது மொத்தம் கம்ப்ளீட் ஆயே பெண்டா கேப்டன் மேம் ம் ज्योति नीकया सर नी को कंप्लीट इर्वा इंका कोई अरउंड फिफ्टी क्वेश्चन उन्ना फिफ्टी क्वेश्चन अच्छे पंपस्ता ओके मैम ओके टू अवर्स मिगता क्वेश्चन अच्छी ना टेक्स्टी ओके मैम क्वेश्चन अतर डो क्वेश्चन नंबर ज्योति